round off 53,248 to the nearest thousands. Ang una natin gagawin ay isusulat muna yung number. We have 53,248. And then, we're going to go back to the question. Ano ang sabi ng tanong? I-round off daw natin yung number sa nearest thousands. Okay, sa nearest thousands daw. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng underline kung sino si thousands. Sa number na 53,248, yung digit na nanas sa thousands place ay si number 3. Kaya nilagyan natin ng underline si number 3. We need to circle the digit to the right. Bibilugan lang natin yung number na nasa kanan niya or nasa kanan nung number na merong underline. After that, ito yung next na gagawin natin. Kapag yung katabi nung may underline, or should I say, kapag yung number na binilugan natin is 5 to 9, we need to add one more. Pero kung yung number na binilugan natin is 4 to 0, we need to stay. Meaning, kapag yung number na binilugan natin ay si 5, si 6, si 7, si 8, or si 9, we need to add 1. Magdadagdag tayo ng 1 doon sa number na nilagyan natin ng underline. Okay? Pero, if it's 4, 3, 2, 1, or 0, we need to stay. Ibig sabihin, hindi natin gagalawin yung number na merong underline. As is lang siya. Kakapi lang natin. Okay. Yung number ba na binilugan natin? 5 to 9? Or ito ba ay 4 to 0? Tama. Ito ay between 4 to 0. Kasi siya ay si number 2. Next, i-copy lang natin si 5. And then, ang gagawin natin kay 3 ay kukopyahin lang natin. Bakit lang natin kinopya si 3? Kasi sabi natin, kung ang katabi niya ay si 4, si 3, si 2, si 1 at si 0, stay lang siya. Hindi natin gagalawin. And next step natin ay, everything after is a 0, not more. Ibig sabihin, after ng may underline, lahat ng number na nasa kanan ay gagawin nating 0. So, si 2 becomes 0. Si 4 becomes 0. Si 8 ay naging 0. Therefore, if we are going to round off 53,248 to the nearest thousand, the answer is 53,000. Round off 36,587 to the nearest 10,000. Ano yung first step? Good. Isusulat muna natin ang 36,587. After that, we are going to go back to the question. Ano ang sabi sa tanong? Round off to the nearest 10,000. I-identify natin kung sino nga ba si 10,000. Okay. Based from this one, ang ating 10,000 ay si 3. Kaya nilagyan natin ng underline si 3. After that, ang gagawin natin ay bibilugan natin yung katabi ng number na may underline. Sa kanan. So, yung number sa kanan ay si number 6. Yung katabi ni number 3 or yung katabi ng may underline digit sa kanan ay si 6. Next, yung number na binilugan natin, i-identify natin. Is it 5 to 9? For us to add 1. Or, is it 4 to 0? For us to stay. Tama. Ang sagot ay nasa 5 to 9 yung number. Kasi ay, ito ay si number 6. Ang next na gagawin natin ay yung number 3, dadagdagan natin ng 1. Bakit natin dadagdagan ng 1? Yung 3, bakit naging 4? Kasi sabi natin kanina, kung yung katabi ng number na may underline is 5 to 9, we need to add 1. Okay, since ang katabi ni 3 ay si 6, si 3 madadagdagan ng 1, it becomes 4. After that, all the rest, all the number sa right ay gagawing 0. So, si 6 naging 0. 
si 5 becomes 0. Si 8 becomes 0. Si 7 ay gagawin ding 0. So, lahat ng nasa kanan ng may underline ay gagawing 0. Therefore, if we are going to round off 36,587 to the nearest 10,000, the correct answer is 40,000.